ഈസി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജി ഡേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് റിവിഷൻ ചാപ്റ്റർ പതിനാല് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് സാ സോഷ്യോളജിയും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇനി സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സൊസൈറ്റി സോഷ്യോളജി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് both the french and industrial revolution had a major impact on the establishment of sociology as a social science appo namukku ariyam french viplavum vyavsayika viplavum aanu anganeyulla rendu munnetengal aanu samuhya shastram oru sociology oru social science aayi sthabikkuvanundaya kaaranam അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ഫ്രഞ്ച് വ്യവസായിക വിപ്ലവം കാരണമായി സെവറൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് വോണ്ടഡ് ടു ഓവർ തു ദ മൂണാർക്കി അതായത് രാജ്യഭരണം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഏകാധി മൊണാർക്കിക്കെതിരെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി ഫ്രാൻസിലെ ഏകാധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാനുണ്ടായത് they ultimately came to the french revolution to attain liberty equality and fraternity so swadantryam samattam sahodaryam enniva nedugayirunu french viplavathinte pradhana lakshyam ini industrial revolution vyavsayika viplavam britain la undayathu was not only the technological economical revolution appo vyavsayika viplavo nu parayal saangeedhika talathile adayidu kandupidathangalude മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നു അതിലൂടെ എക്കണോമിക് റവല്യൂഷൻ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് രണ്ടും മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ബ്രോഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ടെക്നോളജിക്കൽ എക്കണോമിക് മാറ്റങ്ങൾ വിപ്ലവങ്ങൾ ഇത് സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് കാരണമായി അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സോഷ്യോളജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ പുവർ റൂറൽ ഫോക്ക് ഹു വെൻ ടു ദ സിറ്റീസ് ടു ഫൈൻഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടനിലെ വ്യവസായിക വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ആളുകൾ തൊഴിൽ തേടി വ്യവസായം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി had to protest against the inhuman living conditions which they had to live adu pole thanne paavapetta thollaligalum manushyatte rahithamaya avrude oru jeevitha undayirunnu gramangalile aa sahajaryangalukke edire shaktamayi poradanam thodangi ini factory il anengilum vyavsayiga rangath anengilum workers anubhavikkunna prashnangalukke edire shaktamayi pradishedhikkiyanu undayathu so e social movements have played such important roles in shaping human history adunde ne aalukal ottorumiche oru prasthanangal undaaki poradan thodangiyappude adu samuhya maatathine kaaranamayi adu pole thane adu manushya charithrathile valare edam pradhana pettadana social scientists have studied them and come up with a number of explanation for why they develop id enginaana samuhya prasthanangal undagunnathu allekil samuhya munnetengal prakshobangal undagunnathu ennadine kurichu samuhya shastrathnya adinde anantara phalangale kurichum sahajaryangale kurichum okke parishodhikkiyana adinde oru mekhilayana samuhya shastra padana avade rendu alphabets vannirikkunnathu adu തെറ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാണ് കേട്ടോ ഇനി വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ടു വൺ അപ്രോച്ച് ഈസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഡിസ്കണ്ടൻറ്റഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഓർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യർ എത്തുന്നത് അതായത് ആളുകളെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പെരുമാറ്റങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 
വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഡിസ്കണ്ടൻറ്റഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഓർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിഹേവിയറിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവസ്ഥയിലോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി എമിൽ ഡേക്കിയും പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എമിൽ ഡേക്കിയും സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ക്രമസമാധാനം തകർക്കും ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഡിസോർഡർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലെ ശിഥിലീകരണത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഇത് കാരണമാകുമെന്നാണ് എമിൽ ഡേക്കിയും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സൊസൈറ്റി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് നൽകേണ്ടതെന്നാണ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് യൂഷ്വലി എയിം അറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഡിപ്രസ് ക്ലാസ് അതുമാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമൂഹത്തിലെ വളരെയധികം അവശുദ്ധ അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ചൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം അവർ നിർബന്ധിതമായി പണിയെടുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവർക്ക് കുറഞ്ഞ വേതനം നൽകുന്നു അവർക്ക് യാതൊരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും നൽകുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബെറ്റർ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അവർ പോരാടുകയാണ് ചെയ്തത് പുവർ പീപ്പിൾ ഡിപ്രസ്ഡ് സെക്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മാത്രമല്ല ഡിപ്രസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിപരമായും വംശപരമായും ഇനി ജെൻഡർ പരമായും സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള തരത്തിലും ഒക്കെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള അതായത് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്കിനി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ നൽകണം ഞങ്ങൾക്കും തുല്യ നീതി നൽകണം അതിനു വേണ്ടി അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും ആസ് ദേ ഹാവ് നോ അതർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് അവർക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല ഇപ്പം റേസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം റേസ് മാത്രമല്ല കാസ്റ്റ് ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഈ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഇവരെല്ലാവരും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ അവകാശങ്ങളും നേടിയെടുത്തവരാണ് ഇൻ എനി കൺട്രി സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എയിം അറ്റ് ചേഞ്ചിങ് സം ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റേത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം മാറ്റണം സമൂഹത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് അതിന് വർക്കിംഗ് സോറി വിമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ട് സോ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് സമൂഹങ്ങളിലെ ആ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് സോഷ്യോളജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യോളജിയും സോ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇനി സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എത്ര തരം പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് തരം സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് റീഫോമിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് റീഫോമിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിഷ്കരണവാദികൾ ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാറ്റുന്നു അതായത് അവരുടെ ആ ജീവിത രീതി ചെയ് ദ ട്രൈ ടു വേ ദ റീഫോമേഴ്സ് ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു മനോഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് സാധിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനെതിരെ ഉന്നമനത്തിനായി അതുപോലെ ചില ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഐത്തമാചരണത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റിൽ ബ്രഹ്മസമാജ് ഓഫ് രാജ റാമോഹൻ റോയ് രാജ റാമോഹൻ റോയുടെ ബ്രഹ്മസമാജ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം എങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി റെവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു ഒരു അട്ടിമറി
വിപ്ലവകരമായ പ്രസ്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റെവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈപ്സ് ഇസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് വേർ റാഡിക്കൽ ഓർ വയലൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൽ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു അട്ടിമറിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൊണാർക്കി ഏകാധിപത്യ മരണം അട്ടിമറിച്ചിട്ടാണ് വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം ഫ്ലഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലൂടെ വന്നത് ഇനി അതിന് ഉദാഹരണം അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ അതുപോലെ ഭഗത് സിംഗും അക്രമം നടത്തി അത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാഗ്രഹിച്ചാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തത് റിഡം ടി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് റിഡം ടി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ റിഡം ടി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ പ്ര ആക്ഷൻ മാറ്റുക അവിടെ ഒരു വിപ്ലവവും അല്ല അവിടെ ഈ റീഫോമേഷനും അല്ല ഇവിടെ റിഡം ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൺസ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം സ്ത്രീകളോടുള്ള മനോഭാവം മാറ്റ് മാറിയാൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ അത് തുടങ്ങണം അത് ആളുകളുടെ മനോഭാവമാണ് അവിടെ മാറ്റേണ്ടത് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിക്കപ്പെടുന്നു വീടുകളിൽ തന്നെ പല മോശമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലെ ആളുകളെ എല്ലാം ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും തുല്യരാണ് അവർക്ക് ഒരേ അവകാശങ്ങളാണുള്ളത് സ്ത്രീയായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടവരല്ല ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സോഷ്യലി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുമല്ല ഇനി ഇതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഈഴവാസ് ഫ്രം ദ ഈവിൾസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസം ഈഴവരുടെ ഇടയിൽ അവിടെ ഒരു മദ്യപാന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം സാധാരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആളുകളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലഹരി പാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് മോശമാണ് സ്ത്രീകളോട് മര്യാദയില്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കരുതി അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഈഴവാസ് ഫ്രം ദി ഈവിൾസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസ് അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഉദാഹരണമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി വോട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനം ആ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ചേർന്നാലാണ് സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വാസ് ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മേ ബി മാർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പരിശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജാറാം മോഹൻ റായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തോയുടെ ആശയമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഫേർട്ട് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് അത് ഇഫക്റ്റീവായത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ശ്രമമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു എതിർപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എയിം ഈസ് ടു ബ്രിങ് ഓർ റെസിസ്റ്റ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതായത് സമൂഹത്തിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് ദോഷമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുക അതാണ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇറ്റ്സ് എയിം ഈസ് ടു ബ്രിങ് മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക ഓർ റെസിസ്റ്റ് എ ചേഞ്ച് ഒരു മാറ്റത്തിനെ എതിർക്കുക ഇനി ഇറ്റ് മേ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഇനി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സംഘടിതമാകാം അസംഘടിതമായ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ സമാധാനപരമാകാം ചിലപ്പോൾ അക്രമാസക്തവും ആകാം ഇറ്റ് മേ ബി പീസ്ഫുൾ ഓർ വയലൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് സെർട്ടൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ
മാസ് മൊബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകണം കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന് നല്ല തോതിലുള്ള സംഘടിപ്പിക്കണം ആളുകൾ സംഘടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിന് എതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടിയോ ആണല്ലോ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരിക്കും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ബിലീവ് ഇൻ ദ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ ആണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം തെറ്റാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് എന്നാൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അത് അങ്ങനെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ബിലീവ് ഇൻ ദ ഇഷ്യൂ ഇനി അടുത്തത് ചിലപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയാകാം ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയാകാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പലപ്പോഴും കർഷക ലഹളയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് ലീഡർ ആവശ്യമാണ് ഒരു സംഘടന ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് നീഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ കുറച്ച് ആളുകൾ അത് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണം സം വൺ ടു ഗൈഡ് ദ പീപ്പിൾ ലീഡേഴ്സിനെ അതിനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ലീഡേഴ്സ് ഹാവ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് അബൈഡ് ബൈ ദം അത് തീരുമാനം എടുക്കാനും ഈ ആളുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നയിക്കുവാനും ഒക്കെ പ്രാപ്തനായിരിക്കണം ലീഡേഴ്സ് മൂമെൻറ്റ്സ് നീഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻ ടു ഡു തിങ്സ് പേർട്ടെയ്നിങ് ടു ദ കോസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനി എന്ത് വേണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ അതൊരു സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ രാജറാം മോഹൻ റായിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ക്യാമ്പയിൻ എഗെൻസ് സതി സതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആചാരം സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ചിതിയിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹൂതി ചെയ്തോളണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആചാരത്തിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ബ്രഹ്മ സമാജ് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ചേഞ്ച് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ശരിക്കും സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റുക ആളുകളുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റി ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുക ഇനി പലപ്പോഴും ഇതിലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അത് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറരുത് അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെ സതി എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ സതി എന്നുള്ളതൊരു പ്രസ്ത അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആചാരം മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സതി എന്നുള്ള ആചാരം ഞങ്ങൾക്ക് തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് അപ്പം അവരെന്താ ചെയ്യുക അവരൊരു കൗണ്ടർ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലാർജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ദ ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് കൗണ്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു പ്ര പൊതു പ്രസ്ഥാന പ്രശ്നത്തിനെതിരെ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ എതിർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ആചാരമാണ് അത് നിലനിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ദ ആൻറ്റി സതി മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഒപ്പോസ് ബൈ ദ ധർമ്മസഭ അപ്പോൾ ധർമ്മസഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ആൻറ്റി സതി മൂവ്മെൻറ്റിനെ എതിർത്തു ഇനി ഈസ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്യം നേടുവാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതി അവർ ഉണ്ടാക്കും എ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് വേ ഓഫ് അച്ചീവിങ് ദ ഗോൾ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലവർ പ്രൊസഷൻ ആയിരിക്കും ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊസഷൻ ആയിരിക്കും പന്തം കൊളുത്തി ജാഥ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേസ് തെരുവ് നാടകങ്ങൾ ചിലർ ഫ്ലാഷ് മോബ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ആശയം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രീതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു നോവൽ വേ നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ മാർഗമാണ് അന്ന് വരെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു രീതിയാണ് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചത് സച്ചസ് അഹിംസ
എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവർ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണ് കാരണം അവരെ അൺടച്ചബിൾസ് ഐത്ത ജാതികൾ എന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അവരുടെ സ്പർശനം പോലും മറ്റുള്ളവരെ മലിനീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് അന്തസ്സിനും വേണ്ടിയാണ് പോരാടിയത് ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ മൂമെൻറ്റ്സ് ആസ് ദേ വെ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ദ വോണ്ട് ടു ബി ടച്ച്ഡ് അവർ സമൂഹത്തിൽ മുഖ്യധാര സമൂഹവുമായി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുവാനും അവരെയും സ്പർശിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള അവകാശം നേടാനും ഒക്കെയാണ് അവർ സമരം ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ദളിത്സ് ഫൈറ്റിംഗ് ബട്ട് ഓൾസോ സം ബ്രാഹ്മിൻസ് ആൻഡ് ഗാന്ധിജി അപ്പം ഈ ദളിതരുടെ സമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദളിതരാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവരോടൊപ്പം നിന്നത് ബ്രാഹ്മണരും ഗാന്ധിജിയും ഒക്കെയാണ് ബ്രാ ഗാന്ധിജിയും ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രഗിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതായത് വിവേചനത്തിനെതിരായ ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു ദളിത് മൂമെൻറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി വോസ് ടു ബി അബോളിഷ്ഡ് അതായത് ഐത്തം എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന ആശയം ഇല്ലാതാക്കണം എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന സങ്കല്പം അത് വിധിയാണ് ആ ജാതിയിൽ ജനിച്ചവരെ സ്പർശിക്കുക എന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ മേൽജാതികൾ അശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അവിടെ ഒരു പൊല്യൂഷൻ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ ആശയത്തിനെതിരെയാണ് ഈ ദളിത് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായത് ഇനി ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാഗത്തല്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഉണ്ടായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഈച്ച് ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയല്ല ഈ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ചിലയിടത്ത് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നില്ല ജോലിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ദേ ഓൾ ഫൈറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരേപോലെ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യം അന്തസ്സും ആത്മാഭിമാനം വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് നോട്ട് ഓൺലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ദളിറ്റ്സ് ബട്ട് അതർ കാസ്റ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് വേണ്ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേചനത്തിനെതിരെയാണ് ദളിതർ പോരാടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദളിതർ മാത്രമല്ല വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടിയത് മറ്റു പല വിഭാഗമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഛത്തീസ്ഗറിൽ വന്ന സറ്റ് സറ്റ്നാമി മൂവ്മെൻറ്റും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹർ മൂവ്മെൻറ്റും പഞ്ചാബിലെ ആദിധർമ്മ മൂവ്മെൻറ്റും കേരളത്തിലെ ആൻറ്റി ബ്രാഹ്മിൺ മൂവ്മെൻറ്റും ദളിത് പാന്തർ മൂവ്മെൻറ്റും ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതിൽ സത്യശോധക് സമാജ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന മൂവ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി അതുപോലെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇനി ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഇവരുടെ ആ ഒരു പോരാട്ടത്തിലെ വി കെയിം പോപ്പുലർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് പോയംസ് ഡ്രാമാസ് സോങ്സ് സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ്സ് ആൻഡ് സഫറിങ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിന് ഒരു കുറേ കവിതകൾ നാടകങ്ങൾ പാട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ദളി ഇതിൽ ഇതിലൂടെ ദളിത് സാഹിത്യം വളരെയധികം ജനപ്രിയമായി മാറി ദിസ് ലെറ്റ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ ഇത് വായിക്കുമെന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരികയും ദളിതരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഒരു കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് കൂ ആളുകൾ എത്തുകയും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവർക്ക് റിസർവേഷൻ ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു അതാണ് റിസർവേഷൻ പോളിസി സംവരണം ഇനി ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിൽ ഉള്ളത്
അപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായതാണ് ജാർഖണ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങൾ സെവൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ട് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബീഹാർ പണ്ട് കാലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബീഹാർ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഫോർ ഇൻ ഒറീസ ആൻഡ് ടു ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡ് അപ്പോൾ ബീഹാറിലെ ഏഴ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മൂന്ന് ഒറീസയിലെ നാല് ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സോറി ഏട്ടാ എല്ലാം കൂടി ഏഴ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മൂന്ന് ഒറീസയിൽ നാല് അപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് വിട്ടേക്ക് കാരണം ആ കൺഫ്യൂഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഇനി നയൻറ്റി അപ്പം ഇത് ഈ ആദിവാസി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വിട്ടേക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ ജാർഖണ്ഡ് അപ്പം ജാർഖണ്ഡിലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ബീഹാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹു ആർ ഫ്രം ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ ചോട്ട നാഗപ്പൂർ ആൻഡ് സാന്താൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവരാണ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീൻ ദ മെയിൻ അജിറ്റേറ്റേഴ്സ് ദ ഫോമൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് അതായത് ബീഹാർ ജില്ലയിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്രവർഗ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോട്ട നാഗപ്പൂരിലെ സാന്താൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ആദിവാസീസ് ഇൻ സൗത്ത് ബീഹാർ ഹെയ്റ്റഡ് ദിക്കൂസ് അപ്പോൾ ബീഹാറിലെ ആദിവാസികൾക്ക് ദിക്കൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈഗ്രൻറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വാസമുറപ്പിച്ച ആളുകളെ വളരെയധികം വെറുപ്പായിരുന്നു കാരണം അവർ ഇവരെ വളരെയധികം ചൂഷണം ചെയ്തു അവർ പലിശക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരോട് പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നു പണം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ ഹൂണ്ടിക്ക പലിശക്കാരെ അവർ ദിക്കൂസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ദിക്കൂസിനാണ് മൈനിങ്ങും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഉള്ളത് അവർ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ് ഒക്കെ അവർക്കാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ ഭൂമി തട്ടിപ്പറിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആദ്യം ഡിക്കൂസിനെതിരെയാണ് തുടങ്ങിയത് ജാർഖണ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ആദ്യം ഇവർ തുടങ്ങിയത് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്റ്റിന് ഡാമൊക്കെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിന് എതിരെയും അതുപോലെ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രദേശം സ്വതന്ത്രമായി ഭരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബിർസാ മുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മാസ്മരിക ലീഡർ കാരണം അത്രയും വളരെയധികം ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ബിർസ മുണ്ടയുടേത് അതുകൊണ്ട് ബിർസ മുണ്ട പറയുന്നതെല്ലാം ഇവർ വളരെയധികം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ നേതാവായിരുന്നു ബിർസ മുണ്ട ഇറ്റ് വാസ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഹു സ്പ്രെഡ് ലിറ്ററസി ഇൻ ദ റീജ്യൻ അപ്പോൾ ഈ കാല ഈ പ്രദേശത്ത് എഴുത്തും വായനയൊക്കെ സാക്ഷരത പ്രചരിപ്പിച്ചത് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആദിവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു അതുപോലെ അവരുടെ മിത്തുകൾ മിത്തുകളും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടായി ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് സ്ട്രഗിൾ ഡിമാൻഡിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ട്രൈബൽ ഗോഡ് ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടത്തി അങ്ങനെ ആദിവാസി പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ഇവർ നേടിയെടുത്ത രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ജാർഖണ്ഡും ഛത്തീസ്ഗഡും അപ്പം ഇതാണ് ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതോടെ പ്ലസ് ടു ഫോക്കസ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അവസാനിക്കുകയാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്